Hi friends, this is Nivita in the video 11th standard chemistry page number 52 unit 2 quantum mechanical model of atom and the lesson is the filling of orbitals at the topic of the topic. So, one atom is the electrons in the various orbitals according to the alpha principle, Pauling exclusion principle, Hunt's rule. Orbital is the same thing. Now, we will see the orbits in the class. Correct. Here are electrons, here are electrons, here are electrons. But, we will see the three dimensional structure. Indonesia Kilimеч Indonesia 아아aus அது கப்பிரத்தில் இந்த வேறும் SPDF அந்த மறு வந்துடே இருக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த மறி அதுக்கப்பிறு4f5d இந்த மாறி வரும் இப்பு Pauling's exclusion principle என்ன சொல்கிறாங்க அப்படினா formatted the exclusion principle அதில் என்ன சொல்கிறாங்க no two electrons in an atom எந்த ஒரு electron இருக்கொல்ல அந்த atom can have same number of values of four quantum number நம்ம முன்னாடி வந்து quantum number என்ன படிச்சும்ல ஒவ்வுர் electronுக்குமே வந்து தனித்தனியான நாலு quantum number இருக்கு அப்படின் சொல்லிருக்கார் each electron must have unique values இருக்கும் For the lone pair, lone electrons present in the hydrogen atom, இப்பா, hydrogen atomலந்து ஒரே ஒரு electron தான் இருக்கு. அப்பா, அதுக்கான 4 quantum number என்ன அப்படின் பார்த்தீர்கள்னா, first n equal to 1 இந்த அடுத்து போய்னா, principal quantum number 1 இதனே, l equal to l ஓட value 0 இந்த start ஆகுமா, அடுத்தது m ஓட value இந்த l base பண்ணிந்த, m ஓட value ஓர் அப்பா, m equal to 0. இந்த அடுத்தில் s is equal to plus 1 byட்டு, அந்த magnetic quantum number அப்படின் Indonesia 
ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு செகண்ட் ஷெல்லில் வந்து நமக்கு எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு நம்ம எப்படி வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் வேல்யூ கொடுக்குறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரான் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அது வரைக்கும் நம்ம போட்டாச்சு அடுத்தது என் ஈக்குவல் டு இப்போ செகண்ட் செப்ஷல் தானே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல என் ஈக்குவல் டு டூன்னு வரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு முடிஞ்சாச்சு ஏன்னா ஹீலியமுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் தான் என் ஈக்குவல் டு ஒன்று கொடுப்போம் அடுத்தது லித்தியத்தில் இருந்து என் ஈக்குவல் டு டூனு கொடுப்போம் ஓகே அது முடிஞ்சிச்சா அடுத்தது எல்லோட வேல்யூ வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுத்துக்கு மட்டும்தான் ஜீரோன்னு வரும் ஆக்சுவலி இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போது செகண்ட் செப்ஷல் இருக்குல்ல அதை நம்ம எப்படி பிரிப்போம் எஸ்ஸு பி அப்படின்னு பிரிப்போம் கரெக்டாக எஸ்ஸு பி டோட்டலாக வந்து எயிட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து ரெண்டு இருக்கும் இதில் வந்து ஆறு இருக்கும் கரெக்டாக அப்போ நம்ம எல் வந்து அந்த எஸ்ஸுக்கு வந்து எப்போவுமே நம்ம ஜீரோ தான் பார்த்தோம் இப்போ இந்த ஹைட்ரஜன்லலாம் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் அந்த எஸ் ஆர்பிட்டல் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகே உங்களுக்கு வெறும் எஸ் ஆர்பிட்டல் மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால தான் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறத கொடுத்தீங்க அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துலையும் வந்து டூ எஸ்ன்றது இருக்குல்ல அப்போ எஸ் தானே இருக்குது அப்போ அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ரெண்டு இதுக்கு கொடுத்துக்கிறேன் அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறதில்ல இது ரெண்டுமே எஸ் ஆர்பிட்டலை பேஸ் பண்ணி வரும் பேலன்ஸ் இருக்கிறது எல்லாமே பி ஆர்பிட்டலை பேஸ் பண்ணி வரும் அதனால் சிக்ஸ் ஒன் வரும் ஓகேவா அடுத்தது எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும்போது எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக தான் இருக்கும் எல்லோ ஜீரோ இருக்குமோ எம்மோட வேல்யூ ஜீரோ அடுத்தது இந்த எஸ் ஆர்பிட்டலை பொறுத்தவரை ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்னொன்று மைனஸ் ஒன் பை டூ இது நம்ம ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் அதை பேஸ் பண்ணியே பார்த்தாச்சு எம் ஈக்குவல் டு டூ மட்டும் இருக்குது இது முடிஞ்சிச்சு இப்போ இது எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குவாண்டம் நம்பர்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் என்னென்னா எம்மோட வேல்யூ மேக்னட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் அப்படிங்கிறது இப்போ நமக்கு இங்கே எல்லோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் மைனஸ் ஒன் வரலாம் ஜீரோ வரலாம் ப்ளஸ் ஒன் வரலாம் அதே மாதிரி இங்கே ஒன் ஒன் ஒன்னு இருக்கும்போது மைனஸ் ஒன் வரலாம் ஜீரோ வரலாம் ப்ளஸ் ஒன் வரலாம் ஓகேவா மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இது பாலிங்ஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் ப்ரின்சிப்பிள்னா என்னென்னா ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கும் தனித்தனியாக இந்த மாதிரி நேமிங் பண்ணுறது தான் நேமிங் மீன்ஸ் என்எல்எம்எஸ்க்கு ஒரு வேல்யூஸ் கொடுக்குறது தான் சரியா அந்த மாதிரி இப்போ இந்த ஒன் இருக்கிறதுனால அதை பேஸ் பண்ணி மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்னு கொடுத்தாச்சு இதே இங்கே ஒரு வேலை டூன்னு இருந்ததுன்னா மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ இந்த மாதிரி அஞ்சு வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்போம் இப்போ ஒன்றுனால நம்ம மூணு வேல்யூஸ் கொடுத்தாச்சு அடுத்து நம்ம மேக்னட்டிக் குவான்டம் நம்பருக்கு வரலாம் இது சாரி சி ஸ்பின் குவான்டம் நம்பருக்கு வரலாம் இது எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து ப்ளஸ் ஒன் பை டூ கொடுத்தாச்சு இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து மைனஸ் ஒன் பை டூ கொடுத்தாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இருந்தால் டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் ஆனால் இங்கே மைனஸ் ஒன் பை டூ எல்லாத்துக்குமே அந்த எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ்க்குமே வேறு வேறு அந்த நம்பரிங் வந்து வந்துருச்சு ஸோ இதை இதுதான் வந்து பாலிங்ஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் ப்ரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே அடுத்தது வந்து ஹன்ஸ் ரூல் ஆஃப் மேக்சிமம் மல்டிப்ளிசிட்டி இப்போது ஆல்ஃபா ப்ரின்சிபல் வந்து என்ன டிஸ்கிரைப் பண்ணுது அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்படி வந்து ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டர்லையும் தட் இஸ் எஸ்பி டிஎஃப் அதெல்லாமே ஆர்பிட்டர்ஸில் ஃபில் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு ஆல்ஃபா ப்ரின்சிபல் ஆனால் அந்த ரூல் அந்த ரூல் வந்து எனக்கு ஃபில்லிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டர்ஸில் எப்படி வந்து ஃபில் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லலை டிஜெனரேட்டிவ் ஆர்பிட்டல்னா எனது இப்போ எனக்கு பி ஆர்பிட்டல் இருக்குது அப்படின்னா பி ஆர்பிட்டலுக்குள்ளேயே எனக்கு ஒரு சப் டிவிஷன்லாம் இருக்கும் ஓகேவா அதுலேயே ஹையர் எனர்ஜி லோவர் எனர்ஜி அதை பேஸ் பண்ணிலாம் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி அவங்க வந்து எதுவுமே சொல்லலை டஸ் நாட் டீல் வித் ஃபில்லிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த டிஜெனரேட் ஆர்பிட்டல் சச்சஸ் இந்த பிக்குள்ளேயே பிஎக்ஸ் பிஒய் பிஇசட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இன் வாட் ஆர்டர் இந்த ஆர்பிட்டல்ஸ் எல்லாமே ஃபில் ஆகும் இது வந்து யார் கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா ஹண்ட் ரூல் ஆஃப் மல்டிப்பிள் மேக்சிமம் மல் மல்டிப்ளிசிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ரூல் கொடுத்துருக்கு இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எலக்ட்ரான் பேரிங் இன் டிஜெனரேட்டிவ் ஆர்பிட்டல் வந்து டஸ் நாட் டேக்ஸ் பிளேஸ் அண்டில் ஆல் த எலக்ட்ரான் அவைலபிள் ஆர்பிட்டல் கண்டெய்னிங் ஒன் எலக்ட்ரான் ஈச் அதாவது எனக்கு வந்து எலக்ட்ரான் வந்து பேரிங் நடக்காது எது வரைக்கும் நடக்காது அப்படின்னா இப்போது எல்லா ஆர்பிட்டலுமே வந்து ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் அதுக்கிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் அது நடக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா புரிஞ்சிடும் இப்போ நான்
என்னென்னா முதல்ல வந்து இங்கே போடணும் இங்கே போடணும் இங்கே போடணும் அதுக்கப்புறம் ஃபில் ஆகிட்டதுக்கப்புறம் தான் இங்கே இன்னொரு எலக்ட்ரான் இங்கே இன்னொரு எலக்ட்ரான் இங்கே இன்னொரு எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிற மாதிரி போடணும் புரியுதா இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க எலக்ட்ரான் பேரிங் இந்த டீஜெனரேட்டிவ் ஆர்பிட்டில் வந்து டஸ் நாட் டேக்ஸ் பிளேஸ் எப்போ நடக்காது அன்டில் ஆல் த அவைலபிள் ஆர்பிட்டல்ஸில் இருக்கிற எல்லா அவைலபிள் ஆர்பிட்டல்ஸ்லையும் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் ஆகுது இருக்கணும் அது வரைக்கும் எனக்கு எலக்ட்ரான் பேரிங் அப்படிங்கிறது நடக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா பி ஆர்பிட்டலை பொறுத்தவரை மூணு பிகாஸ் பி ஆர்பிட்டலில் ஆறு எலக்ட்ரான் மொத்தமாக இருக்கலாம் அதில் வந்து மூணு ஆர்பிட்டல் இருக்கும் டி ஆர்பிட்டலை பொறுத்தவரை ஃபைவ் எஃப் ஆர்பிட்டலை பொறுத்தவரை செவன் ஓகே இந்த ரூல் படி பேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ஆர்பிட்டல் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஃபோர்த் சிக்ஸ்த் அண்ட் எயித் எலக்ட்ரான்ஸ் என்டர் பிடிஎஃப் ஆர்பிட்டல்ஸ் இப்போது நமக்கு வந்து என் எனக்கு என்ன ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா எனக்கு எப்போ பேரிங் நடக்கும் அப்படின்னா பி ஆர்பிட்டலில் பொறுத்தவரை ஃபோர்த் எலக்ட்ரான் இருக்கும் போது தான் டி ஆர்பிட்டலில் பொறுத்தவரை சிக்ஸ்த் எலக்ட்ரான் இருக்கும் போது தான் எஃப் ஆர்பிட்டில் பொறுத்தவரை எயிட் எலக் எயித் எலக்ட்ரான் இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு ஃபோ ஃபோர்த் எலக்ட்ரான் வரும்போது தான் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்த் அப்போ தான் எனக்கு பேரிங் அப்படிங்கிறது நடக்கும் புரியுதா அதே மாதிரி டி ஆர்பிட்டலில் பொறுத்தவரை எனக்கு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஆர்பிட்டல்ஸ் வந்து ஃபைவ் இருக்கும் அப்போ எனக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்த்தில் தான் எனக்கு பேரிங்கே நடக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி எஃப்ஐ பொறுத்தவரை எனக்கு வந்து ஃபோர் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி செவன் ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கும் அப்போ எனக்கு செவன் முடித்து எயித்தில் வரும்போது தான் எனக்கு பேரிங் நடக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஹன்ஸ் ரூல் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே ஆல்ஃபா ப்ரின்ஸிபல் படி நம்ம இதை எடுத்தாச்சு ஹன்ஸ் ரூல் படி இதை ஃபில் பண்ணுறோம் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கேஸில் எதுக்காக இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது ஒரு எலக்ட்ரான் இது ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த திருப்பி இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே தூக்கி போட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு ரிப்பல்ஷன் நடக்கும் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷன் நடக்கும் இந்த சிக்ஸ்த் எலக்ட்ரான் நம்ம சிக்ஸ் சிக்ஸ்த் எலக்ட்ரானை இங்கே இங்கே எடுத்து போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதனால் அது டூ பி ஒய் ஆர்பிட்டலில் இருக்குது இட் டஸ் நாட் கெட் பேட் வித் த ஃபிஃப்த் ஃபிஃப்த் எலக்ட்ரான்ஸ்லேயே வரல ஏன்னா டூ பி எக்ஸில் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கிறனால இதுவும் வந்து இங்கே இருந்தால் ரிப்பல்ஷன் நடக்கும் அதனால் இது கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகிட்டதுக்கப்புறம் தான் இது வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதுதான் ஹன்ஸ் ரூட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள